ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಮೀರಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಜಾನುಬಾಹುಗಳು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾರಥಿ ಒಡೆಯ ಯಜಮಾನ ಬಿರುದುಗಳು ಹಲವು ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರುದ್ರಾವತಾರವನ್ನ ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರುದ್ರ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಯಂಗ್ ರೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ನಿಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ನಿಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸುಮಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಸೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂಷನರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅವ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಜನರಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲ
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಗು ತರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆದ್ಕೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಭಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಮ್ರೀಶ್ ಸರ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಲಿ ನಾನ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊತೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ <laughs> 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 ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಗ್ದೀಪ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಅಭಿ ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಸು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ <laughs> 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 
ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿನೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಭಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ ಇನ್ನೊಂದ ಮತ್ತೊಂದ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅಭಿನೇಶ್ ಕೆಲವು ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಕಲ್ಲ ನೋಡ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಲ್ಪ ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ತಾನೆ ನನಗೆ ನೋಡ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಬರಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜಾನರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಈಗ ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿರೋ ಹೀರೋಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಉದಯಮುಖ ನಟರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀರೋ ತಡವಾಗಿ ಬರೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಸರ್ ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಂಬಿಸರ್ದು ಶೂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ನಲ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸರ್ ಬಮ್ಮಿ ಶೂಟ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿದು ಸೊ ಅದ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏ ಹೀರೋ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಬಂದ್ರು ಹೀರೋನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಎನಿಬಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಟೂ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಕೇಳಿ ಜಲ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸಾಕೋಣ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಹಿಂಗ್ ಬರೋರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಕರಿತಾರೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಏಯ್ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಯ್ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಂತ ಓ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಈ ತರ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ನಟರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೀವ್ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಸೈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಿದ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ 
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೂವಿನ ನೋಡ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರು ಕೊಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಹಿಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಹಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೈಲಿ ಪೇಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾರ ಸಲಿ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಓ ಇವ್ ಇರಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಹತಾಚುರಿ ಅಂತೂ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಡ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲವ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೊಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬೈಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇವನ ನಾನು ಮನಗಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹೆಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗ್ ಇರೋಗಳ ಆರಾಮ್ ಸೇ ಸಿರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರೋಪ್ ಶಾಟ್ ಈಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸತ್ಯ ಸೊ ರೋಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆಯೋದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಡೆಯೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಮ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನು ಏಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೋದಮ್ಮ ಡಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏಟ್ ಬಿಳುತ್ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಿಳು ನಾ ಹಂಗೆ ಕೇಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂಬಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ ಕಣ ಜೋಪಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡತ ತಿಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಗು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಈ ದ
ಸೀನಿಯರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೋಗ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ವಾದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಡೆಲಮ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓಕೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ದುಶ್ಮನ್ಗಳ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ದುಶ್ಮನ್ಗಳ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀನ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಚಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 